周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。前不久呢，周末不是介绍了一部关于妇女交换身体的《爸爸是女儿》吗？今天呢，周末又找来了一部类似的电影《辣妈辣妹》，说的是母女俩交换身体的故事，到底好不好看呢？咱们拭目以待吧。故事的女主角叫安娜，叛逆期的美少女，看不惯妈妈，看不惯老师，看不惯弟弟，更看不惯妈妈的男朋友莱恩。除了暗恋的男神杰克之外，他好像和整个世界都有仇。于是他选择用最爱的摇滚来宣泄不满。只是每次和乐队排练的时候，妈妈都会恰好在最高潮的部分切断车库的电源。没错，妈妈也很看不惯安娜的做派，小姑娘就要有小姑娘的样子嘛。相比较女儿的烦恼，妈妈过得也不是很好。自从三年前丈夫去世后，她一个人照顾两个孩子。虽然莱恩的出现让她看到了新的希望，但是女儿一直对莱恩很排斥。再加上心理医生的工作压力很大，他也快要被逼疯了。送完孩子后，病人已经等很久了。安娜妈妈那么久没出现，她以为自己要被抛弃了呢。下班后来到超市，手机还是一直响，不是病人就是婚礼策划。没错，他也和莱恩结婚了。好不容易重合幸福，他一定要婚礼尽可能的完美。可是再想到安娜对莱恩那么排斥，哎，真是头大啊！再看安娜这边，刚到学校就发现，好不容易挑的衣服竟然撞伤了。偏偏杰克这时候出现，万一让他知道自己是个连衣服都穿不好的蠢货怎么办？闺蜜就安慰说：“你放心吧，杰克根本没有看你。”来到教室，上次的测验结果出来了，又是不及格。尽管课后安娜不停的求情，可是这个老和自己过不去的老师却说：“分数已定，下次加油哦。”安娜气愤不过，就说了一句不好听的话。然后呢，她被罚进了悔过室。接着是体育课，以前玩的最好，现在却是敌人的小美对她下黑手。安娜就不服气反击，结果被体育老师看到。然后呢，她又进了回国室。终于放学了，书包又破了。路过的杰克捡起了他的拨片，然后问安娜：“你也忘记他吗？”安娜心里那个激动啊，然后就和杰克聊起了摇滚。回到家和乐队排练，队员带来了一个好消息，他们争取到了音乐节饰演的机会。只是安娜却高兴不起来，因为饰演的日期撞上了妈妈的婚礼彩排时间，妈妈肯定不会允许的。不行，这是个难得的机会。安娜想找妈妈，妈妈也在等安娜，因为她接到了老师的电话。安娜说，英语课是老师和自己过不去，体育课是小美陷害自己。这话妈妈会信吗？就这样，母女俩不欢而散。晚上来到唐人街，安娜再次想说服妈妈，妈妈很生气啊，婚礼彩排那么重要，你为什么就不能替我想想呢？安娜也不服气啊，摇滚对我那么重要，你为什么就不能体谅体谅我呢？饭店的中国大妈看到他俩争吵后，就送上饼干，想调节气氛。正所谓伸手不打笑脸人嘛，母女俩再生气也只能缓缓。突然发现饼干里面有纸条，一段旅程即将展开，无私的爱会将你们恢复。什么狗屁玩意儿！话音刚落，突然大地一阵颤抖啊！地震过去后，母女俩回到座位，发现其他人好像都没有感到刚才的动荡，这什么情况？第二天一大早还没有起床，妈妈就开始盘算今天要做哪些事情。等等，我怎么在安娜的房间？胸不是我的，脸也不是我的！突然弟弟大喊：“妈妈死了！”原来啊，一向准时起床的妈妈，今天竟然赖床不起。这下妈妈明白了，她和安娜交换身体了。叫醒安娜后，妈妈很快冷静了下来，试试看对撞怎么样。只可惜啊，并没有什么用。对了，肯定是昨晚的地震引起的。既然这样，我就扮演你去上学，反正高中很简单。你呢，就帮我去工作，记着不要回答病人的问题，偶尔问问他们感觉怎么样就行了。中午咱们再一起去唐人街换回来。安娜想反对啊，可是还有别的办法吗？又不能对别人说这事儿，不然还以为是神经病呢。到了学校后，看到杰克出现，妈妈终于知道女儿喜欢谁了。不过妈妈的反感，安娜对她说：“你要不和他打招呼，我就和莱恩分手。”好吧，算你狠。不过等安娜走后，妈妈开门见山的说：“我要专心学习。”然后直接甩开杰克。看到小美后，不知道安娜已经和他决裂的妈妈很热情的打招呼，结果被小美直接掀起衣服，然后摔了个狗啃泥。乐队闺蜜上来扶起她，然后问和杰克有没有进展。妈妈却说：“我得好好学习，你们也要这样。”闺蜜们是一脸懵逼啊！安娜今天怎么了？来到教室，妈妈突然觉得老师有点面熟。接着，老师要检查哈姆雷特的阅读状况。问到安娜后，妈妈很有信心地说了一大串对小说的见解。结果，老师给了个 F。老娘当年可是演过哈姆雷特的，凭什么是 F 啊？不甘心的妈妈下课就要质问老师。突然，她想起来了，这个老师当年高中的时候追求过自己，结果自己没有鸟他。怪不得安娜老师说老师和她过不去，原因就在这里。一顿嘲讽后，安娜瞬间成了闺蜜眼中的神呢、啊。然后就问她音乐节的事情怎么样，妈妈直接说没戏
，婚礼彩排更重要。和闺蜜们不欢散后，突然听到震天响的摇滚乐。车子停下后，里面竟然是安娜。她究竟对自己的身体做了什么？这个问题呢，就要从早上母女俩分开说起了。把弟弟送上学后，莱恩就要吻别，这怎么可以呢？安娜就谎称嘴角上火不方便，然后说下班我自己开车，你不用来接我。路过服装店，再摸摸钱包，我这都是为你好呀，妈妈。于是呢，他就把店里的衣服全都试了一遍，再来到美容店，不到半天，性感辣妈横空出世。来到办公室后，婚礼策划打来电话，听到什么比木鱼套餐需要一万美金后，安娜当即决定要为妈妈省钱，炒了这个策划。这种感觉真少啊！只是呢，不久病人陆续上门，一个接一个。不知道过了多久，安娜听的是昏昏欲睡啊，灵魂都快出窍了。好在下班后终于可以自己开车，她的心情马上就满血复活。等妈妈上车后，安娜一边开车还一边吃薯条。妈妈不乐意了，吃胖的可是我的身体啊！但转念一想，自己不也能吃了吗？第一口下去，哇，这也太好吃了！母女俩气势汹汹地来到唐人街，服务员直接喊妈妈。看这情形，估计中国大妈做过不少这样的事情啊。但是这种事情是无解的，只有完成纸条上的任务才能恢复。为了道歉，服务员还说来这里办宴会打九折哦。鉴于安娜之前炒了婚礼策划，现在也只好这样了。突然电话响了，到了去见弟弟老师的时候了。真是的，那个捣蛋鬼让他自生自灭不就行了吗？于是听到老师说弟弟在学校受欺负后，安娜就说有教训才能有成长。老师说弟弟数学不好，安娜就说那让他留级呗，反正他那么矮，别人看不出来。可是当老师说弟弟英文很好，写的作文最棒的写节很优秀后，安娜呆了，这还是那个平日里只会惹自己生气的弟弟吗？最后看着弟弟肉肉的脸蛋，安娜笑了。原来弟弟这么有趣。再看妈妈这边，临近考试，她先缓和安娜和小美的关系。小美就说：“你坐我旁边吧。”她以为小美也准备和好啊。结果考试的时候，小美突然喊她，然后大喊：“安娜抄我试卷！”这下妈妈也体会到了回国时的滋味了。出来后正碰到杰克，在学校后勤打工的他，看到安娜那么烦躁后，就说：“我帮你完成试卷吧。”于是呢，杰克就带她来到档案室完成试卷。突然看到了小美的试卷，哼，你也别想好过。一切搞定后，妈妈突然看到安娜上电视了，这有什么情况？原来安娜把弟弟接回去后，莱恩已经等她很久了。被拒绝亲亲没事儿，她还准备了惊喜。妈妈写的书正要出版上市，她争取到了采访活动，没有任何拒绝的余地，安娜就这样被推上了舞台。主持人问她，为什么你要写书研究我们这些不再年轻的人呢？这问题安娜怎么知道？于是她就开始了胡说八道。我们变老是因为做了太多不必要的事，不能假装家务做完了吗？不能假装和孩子很融洽吗？观众们听得很开心，杰克也很开心，可是主持人和莱恩却非常尴尬。电视机前的妈妈更是愤怒啊！于是她直接让杰克送她回家，结果杰克不愿意。之前看到他篡改别人的试卷，杰克已经对他彻底失望了。接着杰克来到咖啡店打工，发现娜妈妈来了，她是被保安从演播厅赶出来的。于是，对他很好奇的杰克就和他坐在一起。让杰克惊喜的是，他对摇滚的态度简直和自己一模一样，四目相对，火花都要蹦出来了。突然，娜回过神来，直接要离开，杰克却拉住他说：“至少让我送你吧，这个倒是可以哦。”然后呢，一脸幸福的安娜正好被莱恩发现。回到家，妈妈已经等了很久了，看到他对今晚的彩排那么低俗，妈妈问他：“因为莱恩不是你爸爸吗？”突然，莱恩回来了，直接质问安娜。如果你想取消婚礼，你直接说就行。妈妈连忙出来说：“那个男孩其实喜欢的是我，是我让妈妈去试探他的。既然这样，那就去彩排吧。”结果这个时候，杰克在外面唱情歌。经过白天短暂的接触后，他觉得自己喜欢上了这个酷酷的辣妈了。这怎么可以？妈妈直接扑倒他，然后又吻了他。小伙子，你喜欢的是我，不是别人。一边回去一边擦嘴巴，耶、呃，太恶心了。来到会上后，母女俩站一起解读纸条里的任务。无私的爱会让你们恢复，无私是吧？我现在就很无私，你呢？突然看到杰克跟了过来，再一回头，妈妈不见了。原来是不知情的闺蜜把她掳走了。不管妈妈怎么解释，闺蜜就是不听。音乐节饰演场地离这里很近，半个小时你就能回来了。另一边，安娜把杰克拉到角落，问他来这里干嘛。杰克刚想解释，乱闯会场的乐队都被保安抓了起来。听了他们是想让安娜去参加饰演后，莱恩直接同意了。等妈妈被拉走后，莱恩很生气地说：“我不是一个冷血的继父，我想让安娜用她自己的方法接受我，而不是像你这样逼她留在这里。”安娜现在需要你的鼓励，这边我拖着就行。听完这些，安娜一阵感动。
对莱恩的偏见也慢慢在消失。结果呢，当娜逃到试演会场后，跟过来的杰克以为他是为了自己才逃出来的，没工夫瞎扯了。妈妈根本不会谈起他，怎么办呢？不出所料，当演出开始后，妈妈在台上手足无措，根本不知道该干什么。就在他紧张的准备逃走的时候，安娜跑到后台说：“等会儿你装样子就行，我在后台帮你。”就这样，最后的吉他 solo 炸翻全场。妈妈也第一次感受到摇滚的魅力，而杰克也终于发现，原来自己最爱的还是安娜。试演结束后，母女俩连忙赶回会场。突然，妈妈哭着对安娜说：“我知道你还没有准备好，是我太自私了，没有考虑你和弟弟的心情。你现在把婚礼取消了吧。”安娜心里一阵感动啊，然后来到座位上当众敬酒。因为莱恩，我从伤痛中重新振作了起来。但是，安娜的爸爸对孩子们来说是无可替代的，因为他是最好的爸爸。不过呢，我们都做好了迎接新成员的准备，因为莱恩是个很好的男人。话音刚落，这时大地忽然颤抖，妈妈为安娜着想，安娜为妈妈着想，任务完成，他俩终于恢复了。接着安娜说：“莱恩，欢迎加入我们。”很快婚礼到了，拥抱完妈妈后，安娜发现杰克来了。杰克说：“你一定不相信我有多蠢，但是我们能重新来过吗？”这种答案还用说吗？当然可以了。好啦，本期周末看电影《辣妈辣妹》到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。还有啊，大家如果有什么好看的电影，记得留言推荐哦。我是周末，咱们下期再见。